Власта слабо го слуша гласот на бизнесот. Остана глува на барањата на фирмите, мерката за исплата на плати да се продолжи за уште најмалку два месеци, а во најпогодените сектори и до крајот на епидемијата. Ке попушти само за јуни. За Министерката за финансе и Нина Ангеловска тоа било доволно. Според неа, факто што помал број на фирми аплицирале за исплата на плати за мај отколку за април, значало дека немале толку големи финансиски проблеми. Да, јас до сега не сум слушнала дека барале три месеци некој од бизнисите, исто тога опосачиви во одговорот на, на предходното прашање, дека се работи за детална анализа, да се помогне на бизнисот, имајќи ги предвид и можностите и развојот на настаните. Ако видите дека илјада компании не аплицирале во месец мај, кој аплицирале во месец април, значи тие имаат веќе подобрување и немаат пат на приходите како што имале во предходниот месец. Бизнисот не се согласува. Голем број на компании уште стојат затворени. Се поделија 15.000 откази во март, април и мај. Од Ујапа потврдија и дека дури 21.000 луѓе во приватниот сектор не примиле плата во април, а заменек Министерката за финанси и Гордана Кочовска алармираше дека овој број надминува 30.000 луѓе. Биле поднесени 5.400 помалку пресметки за плати. Стопанството предупредува дека состојбата е се уште алармантна и дека помошта мура да продолжи за да се спасат бизнисите. Очигледно дека кризата не згаснува, значи дури оние субјекти кои некако почнаа да работат, ете гледаме во гостителскиот сектор и рестораните, се сочуваат сепак со проблеми со големини трошоци и се сочуваат со проблеми со големини трошоци, се уште не се сите дејности ниту пак отворени, се уште има голема несигурност во однос на така како ќе се излезе од кризата. А несигурноста е она што најмногу го кочи економскиот раст и сите економски активности. Кога не знаеме кон што одиме, значи дека луѓето се плашат да преземат како било чекори. Фирмите пак што зема 14.500 денари по работник се загрижани. Велат институциите различно ја толкуваат уредбата, па сега им се закануваат глоби и враќање на добиените средства, ако целосно не му исплатиле нето минимална плата на работникот. За подсетување, Министерката за финанси во повеќе наврати повтори дека законски е дозволено кога се работи за виша сила при целосно или делумно стопирање на работата да се исплати 50 или 70% од платата.